الدرس السابع في الوحدة الأولى وما قبل الأخير يتكلم عن الجذور والأصفار في هذا الدرس راح ندرس كيفية إيجاد الجذور وأنواعها لمعادلات كثيرة حدود وهذا شيء سبق أن احنا أخذناه والشيء الأهم في الدرس الشيء المحوري هو قاعدة ديكارت اللي راح ندرسها في الفيديو القادم في بعض المصطلحات في البداية إذا كان عندي كثيرة حدود لو قلنا أن هي بي إكس إذا كان عندي هني مو مكتوب إذا كان إكس مثلا يساوي سي صفر للدالة فصفر الدالة ممكن له كذا اسم أو كذا مصطلح يعني صفر الدالة نسميه جذر أو حل للمعادلة للمعادلة طبعا بي إكس يساوي صفر آه، ثانيا السي إذا كانت صفر للدالة فإكس ناقص سي راح تكون عامل من عوامل الدالة يعني لو قلنا إكس يساوي اثنين هو حل من الحلول أو صفر للدالة فإكس ناقص اثنين هو عامل من عوامل الدالة بي إكس آه، وش الأخير إذا كان عند آه، صفر الدالة هو نفسه آه، نقطة تقاطع مع محور إكس للدالة النقطة راح تكون C صفر يعني لو كان عندي مثلا رسمة مثلا رسمة بهذا الشكل هذه مثلا لو قلنا إن هي C صفر فهذا C هو حل للمعادلة أو صفر للمعادلة أو جذر المعادلة فهذا راح يكون نقطة التقاطع مع محور X فهذه بعض المصطلحات آه الشغلة الثانية في نظرية آه يسمونها نظرية الأساسية في الجبر أي معادلة كثيرة حدود درجتها أكبر من صفر يعني سواء كانت من الدرجة الأولى أو الثانية فما فوق إليها جذر واحد على الأقل يكون ينتمي لمجموعة الأعداد المركبة يعني ممكن يكون آه جذر حقيقي أو جذر تخيلي أو حتى ممكن يكون جذر مركب فأي معادلة إليها على الأقل جذر واحد كنتيجة إلى هذه النظرية أي معادلة كثيرة حدود درجتها إن إليها إن من الجذور أو من الأصفار المركبة طبعا شاملة للمكررة يعني مثلا هني هذه من الدرجة الثالثة ففي ثلاث حلول أو ثلاث جذور هني هذه من الدرجة الخامسة لأن هني أس خمسة فهذه إلى خمس حلول أو خمس جذور فلو بدينا في السؤال الأول حل كل معادلة فيما يلي وحدد على جذورها وأنواع طبعا إحنا سبق وحلينا معادلات كثيرة ومتنوعة في الدروس السابقة بس نبغى نحل بعض المعادلات ونحدد على الجذور وأنواعها مثلا لو جينا لرقم اثنين هذا ستة عشر إكس أربعة ناقص ستمية وخمسة وعشرين ساوي صفر هني الأس أربعة ففي عندي أربع حلول طبعا في البداية آه طريقة التحليل لاحظوا إن في عندي ناقص هني ستة ممكن أوجد لها الجذر وستمية وخمسة وعشرين بنفس الطريقة إكس أس أربعة أيضا فراح أسويها فرق ما بين مربعين في راح يكون عندي ستة طبعا جذرها أربعة إكس تربيع و ستمية وخمسة وعشرين جذرها خمسة وعشرين فرق بين مربعين يعني أقول مرة ناقص ومرة زائد والحدود نفس ما هم طبعا يساوي صفر الحين هل تحليلي تام؟ لاحظوا إن عندي هني أربعة إكس تربيع ناقص خمسة وعشرين أيضا في مربعات ما بينهم ناقص فممكن أقول جذر الأربعة إكس تربيع هو اثنين إكس ناقص خمسة وأيضا اثنين إكس زائد خمسة. وقلنا إن إذا كان عندي مربعين ما بينهم زائد هذا طبعا ما يتحللون فراح أنزل هذا القوس مثل ما هو فأنا عندي ثلاثة أقواس راح راح أسوي راح أحل المعادلات آه هني طبعا إما اثنين إكس ناقص خمسة يساوي صفر إذا إكس تساوي لو نقلنا السالب خمسة راح تصير بالموجب وأقسم على اثنين فراح يطلع عندي خمسة على اثنين آه نفس الشهني لو قلت اثنين إكس زائد خمسة يساوي صفر إذا إكس تساوي راح نقل خمسة بتصير بالسالب 
اقسمها على اثنين وايضا هني طبعا قلنا هذا ما يتحلل فراح تكون في حلول تخيلية فراح لو فلو قلنا اربعة اكس تربية زائد خمسة وعشرين يساوي صفر راح انقل راح انقل الخمسة وعشرين بتصير بالسالب وراح اقسم على اربعة فراح تصير سالب خمسة وعشرين على اربعة فراح اوجد آه الجذر الموجب والسالب حق جذر آه سالب خمسة وعشرين على اربعة طبعا قلنا خمسة وعشرين على اربعة جذرها هو خمسة على اثنين وعندي داخل الجذر في سالب فراح يكون جذر سالب واحد هو اي اللي هي الوحدة التخيلية ففي حلين فلاحظوا ان عندي اربع حلول فنحدد له نكتب له عدد الجذور هو طلب مني عدد الجذور طبعا احنا قلنا عدد الجذور هو اربعة على حسب الاس هذا لاحظوا ان هني في اثنين حقيقيين واثنين تخيليين فهذا انواع الجذور اثنين حقيقي واثنين تخيلي حقيقيين طبعا هما اكس يساوي موجب سالب خمسة على اثنين والتخيلي هما موجب وسالب خمسة على اثنين اي فهذا بالنسبة الى هذا السؤال لو جينا للسؤال هني رقم اربعة هني عندي معادلة من الدرجة الخامسة اول شي نفكر فيه لاحظوا هني في التحليل ان كل الحلول فيهم اكس ناخذ اقل درجة اللي هي اكس عامل مشترك لو اخذنا اكس عامل مشترك ونقصنا من كل اس واحد فهني راح يصير اثنين اكس اربعة اثنين اكس تربية زائد واحد يساوي صفر راح طبعا اقول اما اكس يساوي صفر او هذا القوس اللي ممكن انا احلله لاحظوا هني طلع عندي معادلة من الدرجة الرابعة ونلاحظ ان هذا شكلها طبعا مألوف لان سبق ان حلينا معادلات بهذا الشكل ان اذا كان عندي اس هني زوجي اس اربعة وهني اس اثنين ففي واحد دبل عن الثاني او ضعف الثاني فممكن استخدم التعويض باستخدام الصورة التربيعية يعني احول المعادلة لصورة تربيعية ان ناخذ هذا الاس لو اكس تربيع اسمي يو او اي حرف ثاني فلو قلت يو اكس تساوي اكس تربيع فراح يصير عندي اكس تربيع يو تربيع زائدا اثنين يو زائدا واحد يساوي صفر راح اسوي تحليل هني راح اشوف ان في حل مكرر اللي هو يو زائدا واحد الكل تربيع طبعا الحل اللي بيطلع عندي هو سالب واحد مكرر لان احنا راح نقول يو زائد واحد في يو زائد واحد فيو تساوي سالب واحد حل مكرر فلو رجعنا اليو الى اكس تربيع صارت اكس تربيع تساوي سالب واحد فراح نستنتج ان الاكس تساوي موجب وسالب جذر سالب واحد اللي هي الوحدة التخيلية اي فلاحظوا هني في عندي ثلاث حلول بس احنا قلنا هذا من الدرجة الخامسة قلنا في حلين مكررين يعني الاي وسالب اي كل واحد منهم مكرر مرتين فراح اقول له عدد الجذور طبعا المعادلة من الدرجة الخامسة ففي عندي حل حقيقي وهو الصفر واحد حقيقي واثنين تخيلي بس شنو فيهم كل واحد منهم مكرر مرتين يعني كأن أقول كل واحد مكرر مرتين يعني كأن أقول في أربع حلول زائدا واحد فراح يصير عندي خمس حلول فهذه إجابة السؤالين كاملة